sote kama binadamu tuna kiini chetu pale tulipoazia pale kilipo kitovu chetu na katika maisha ya Afrika tunaamini kwenye mila na desturi zetu ambazo zinatuleta pamoja na kutukumbusha sisi ni nani kutukumbusha pale tulipotoka ukiwa ni mwaka 2022 jamii ya Bukusu katika kabila la Waluya wanatekeleza tohara kwa vijana wa kiume na ndio maana siku ya leo tunakuletea mubashara sherehe za tohara za obukusu katika jamii ya waluya safiri nami tohara katika jamii ya obukusu ilianza katika miaka elfu moja mia nane wakati ambao wavulana walitahiriwa kwa mawe kabla ya kuanza kutumia visu kulingana na historia ya obukusu Mwanzilishi wa tohara kwenye jamii hii alikuwa mango mtoto wa wetungu ambaye aliwa nyoka iliyojulikana kama ya bebe katika eneo la Muyala na mbalo kwa sasa ni shule ya St Mary's High School Amukura. Kupitia kwa mango sherehe hizi sasa zinaendelea kutekelezwa katika jamii ya Bukusu na leo tumepiga kambi kwenye mojawapo ya sherehe hizi za tohara. Tunafika katika sherehe hizi ikiwa ni jioni ya Jumapili wavulana ambao wanastahili kupashwa tohara wameenda kwa wajomba. Hili lina maana kwamba watapashwa tohara kesho asubuhi. Ni wavulana wawili ambao wazazi wao ni ndugu na kulingana na mila na desturi wanakubalika kupashwa tohara kwa wakati mmoja. Fura imeshamiri akina mama wakiwameweka kando matatizo yao na kusakata densi kisawa sawa. Wengine wameshika makupa ya pombe ya kitamaduni maarufu kama busa. Kuonyesha kwamba mimi ni mmoja wao na pia naheshimu tamaduni zao na pewa kopo la busa kupiga angalau mkupo. Wakati huu sherehe inapozidi wavulana ambao watapashwa tohara bado hawajatoka kwa mjomba na hapo Tunatumia fursa hiyo kufika katika eneo ambalo ngombe wa sherehe anachinjwa. Mtazamaji tumesha mchinja ngombe wetu inamaanisha kwamba sherehe inaendelea kupamba moto. Kumbuka kwamba tuko kwenye sherehe za kitamaduni za jamii ya Bukusu katika kabila ya Waluya. <laughs> Baada ya hapo tunapata nafasi ya kuzungumza na wazee wa jamii ambao wanatueleza kwa upana chanzo cha tohara katika jamii ya Bukusu. Wa kwanza kabisa hapa awali hatukua tukitayari. Wa kwanza kabisa aliua nyoka. Bila aliua nyoka ndio tohara ikaanzia pale. Wa saboti ndio walikuwa na tayari. Hao kwa nakata na kisu walikuwa wanatumia mawe kutairisha. Sasa vile iliendelea sisi tukaeshika hii utamaduni ndio mambo ya visu sikaanza. Mmesimamia hapo mahali tuliweka na mwima zile vitu vitatu. Hizo ndio zinaongoza hadi sasa mtu amekuwa mtu kamili kutoka kwa watoto kwa utoto akitayari na mna ya nakuwa mtu mzima ikichinjwa hivyo mtoto aka njiani anatoka kwa wajomba wao anakuja umesema kwamba tohara ilianza na wasaboti kabla ya jamii ya bukusu kuanza rasmi sasa tuzungumzie tohara hii katika vijana wa kiume kwenye jamii ya bukusu kuna umri ambao labda lazima kijana afike ndo apashwe tohara ama wanazingatia nini hapa wale tulikuwa tunaenda na umri wa kwanza kabisa kutairi paka ajue kutengeneza store ya um, ya kuweka chakula lulama asipofanya hivyo aweshe akatairi pili akitairi atakuwa ni mtu mzima mtu aweshe akacha akachokosa baba yake alafu yeye analia ati baba anapikwa ama nini yeye yeah, atakuwa pia tayari kupambana na yule adui mm. Aweza kanyamazia. 
lakini siku hizi kuambata na vile tikito inaendelea watu unaweza pata mtoto wa miaka kumi anatairi na huyo mtoto wa miaka kumi ya uweza akashika damaduni vile ilikuwa inaendelea akiingia kwa masomo utaona utamaduni ni muendea kombo kabisa na sahau zile ambazo zilikuwa natendeka si samani tulikuwa na tairi na miaka ishirini ishona moji kama huko tiari kuwa mutu hawezi akaja haka ingia kwa boma bila idhini ya wasasi mkenya mazia we huko tiari kupamba na adui sasa siku hizi kwa mambo ya tijito watoto hata miaka kukumi kumina mbili unawana na tairi na baada ya mvulana kutahiri ni vitu vigani ambavyo sasa anaachana na vyo kabisa na ni vitu vigani ambavyo haku wanafanya ambavyo sasa anafaku wanza kufifaya ya kwanza kabisa hakitahiri na muna hivo awesi haka ingio kwa boma la ndukuye kama ye mwenye wa yupo yyo ni kinyume ya ya sheria wapo hati pengina me ametembea lakini hamechoka kama ndugu yaka yuko paka ambata na rika yake wenda wakai huko lakini awesi ya kaingia hati kwa sababu kwa ndugu yake alale hapa hapana ye ni mutu mzima kulala katika nyumba ya baba na mama ni mwiko kwa mvulana alietairiwa hivi ni kama anavieleza mzee Jofri Koliho chamba la kwanza la muhimu kwa majina mina hitua Jofri Koliho kitu cha kwanza kulala kwa nyumba ya baba na mama penye wanalala atakuwa amekana kabisa haya number two kuokelea maji labda alikuwa na mcheso wa kuokelea hivi kwa sisi wabukusu sasa akisha tairi hawezi okelea maji mtoni hawezi kumeka utonga akifanya hii vya koko utoto amekuwa sasa mtu msima anangojea kuwinda watu wakicha matui wakicha anasaidia papa kupambana nao mzee pita masibu Anatuelezea ni nini hasa ambacho humpeleka mvulana kwa mjomba siku moja kabla ya kupashwa tohara pamoja na tofauti ya mvulana aliyepashwa tohara nyumbani na hospitalini. Kwa uchomba ameenda kuchukua ngombe kurudisha ngombe yenye baba alioa huko alilipa huko mahari. E, sasa anaenda kutoa hiyo mocha arudishe hapa kwa pomo. Na, na ikitokea kwamba labda baba hakulipa mahari hiyo uh, itakuwa labda heshima wakipenda tu ndio wamfanyie kitu chochote lakini anaweza ruti bure bila ngombe eh. na, na, na kuna uwezekano pia ikuwe kwamba labda baba amepeana ngombe wakati wa mahari lakini wakati kijana anarudi labda hawa jomba hawana ngombe itakuwaje hapo mtoto mwenyewe alikuwa atatairi tu amalize lakini atastaki hao na lazima watalipa kenda huko alafu ngombe kosekane kuna nyasi ambao wanamweka kwa shingo wanatoa nyasi inaitwa luhafwa alafu anamfunga kwa shingo anakuja naye kuambatana na vile alienda kwa jomba wake ngombe zikakosekana hiyo atadai baadaye ni nini kitafanyika baada ya mvulana kutoka kwa mjomba kulingana na mila na desktop mzee Fred Nyongesa anatuelezea pamoja na kitakachofanyika kesho asubuhi ikiwa ndio siku ya kuwapasha wavulana hawa tohara sasa bila anato wako karibu wanafika sasa wakifika wata watashangilia na vikeregere aingie kwa nyumba watakata nyama wachome wakule alafu ndiyo sasa wamfalishe tumbo hiyo 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 kumfalisha tumbo ina maana gani kuambatana na sasa hiyo tumbo inase inasemekana bila alienda kwa wajomba wake Ali, 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 alipea heshima ya kuwa sasa anatoka huko hata ruti huko tena ati anaenda kudai ngombe anakucha kuchukua hii ngombe ya mboma atalala nayo kesho yake ataenda nayo mtoni watamweka matope aje asimame wamkate wamalize watamtolea sasa hiyo hii tumbo kwa hapa kwa namwima hapa. Mm -hmm. yeah. Sasa ba, baada ya kuwekwa ile tumbo atatoka nayo kesho asubuhi 
atelekea nayo mtoni aenda aweke matope. Ki, ki, kisha baada ya hapo ndio aja akatwe sasa. Akikatwa ndio watamtolea sasa na mwima nani hiyo tumba hapo. Eh. Ndio watakuja kumtoa sasa hiyo tumbo ya ngombe. Eh, hii ambayo utamweka jioni hii. Eh. Wazee wetu wakitilia mkazo chakula na vinywaji ambavyo hunywewa kwenye sherehe. Sasa hii ukali wa mahindi tu ndio inakulika. Eh. Eh, lakini hapa awali tulikuwa natumia ukali wa wimbi. Eh. Sasa vile wimbi mafuna inakuwa duni. Kuna mahali uwezo ukapata wimbi ndio akaweka ukali. Na ule mtu ambaye anakula naye sio ati kila mtu atakula na ule kijana ambaye anaenda kiondoni anachukuliwa mule mtu special alitairi wakiangalia akasimama vema bila walimkata hakulia hakusonga alikauka kama mke ndio naona hiyo alama ya hiyo na muima tumesimama hapo asiwezi kasonga na hata wakicheza namna gani waweze wakakosa hiyo na muima waweze wakaguza zile vitu unapika pombe ya, ya kienyeji ya wimbi e, ya mahindi hiyo unakunya ya, ya, ya mtama ni wa, 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 waweka hapa ni kwa wakuja na milija waweke nini mtungu kubwa unakunya mm. paka sibui pamoja na hayo mzee pita masibo anatueleza mengi kuhusu nyimbo zinazoimbwa kwenye hizi sherehe za tohara hiyo manyimbo ya kienyeji wanaimba ya kibukusu Madere madere ha madere ya ya ha madere walu mwenya alifa ha hiyo ni kibuje kimila yetu ya ya bokusu eh hizi nyimbo hukua na maana yote ama watu huimba tu kwa sababu kwa utongo wanaimba ya kimia yenyewe kuja kutatarisha wanaimba eh 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 msinde we ho ho msinde we ho msinde ho ho kama utere makoche bunyoro ha ho ke bunyoro ha ho bunyoro ha ho kama unaingia karibu kwa poma na sangasha anakuja na na wimbi anakupaka kwa kwa nini kwa shop ina maanisha nini hiyo ni ifanye basi sasa hiyo shauri yako sasa sasa hii ya kibukusu sasa ni shauri yako eh hiyo ni shauri yako papo aende kwa 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 poma usimame basi anja kukata wewe nyimba za kupurudisha ni sajioni hapa leo lakini kesha asubuhi akitoka kwa poma kuenda mtoni ana wimbo inaimbwa bachonga rayo haho ye rao bachonga paka mtoni wimbo mocha tu hiyo na ya kurudi sasa kutoka mtoni ndio haho he ho he ho hiyo tena hiyo too straight paka kwa poma na kisha fika kwa poma karibu na poma na wananyamaza ni kumkata tu sasa vile vile wazee wanaeleza maana ya udongo na nyasi kwa kichwa cha mvulana ambaye anaenda kupashwa tohara Heo nyasi na utongo anawekwa na mtu mwenye atachakuliwa hapa kama ni umjomba ama ni wa ukoo mwenyewe ndiye antalala na watoto hao usiku wa leo alafu kesha aenda amupake utongo na kumweka nyasi kwa kichwa na maana ya nyasi kwa kichwa ni vile watu watakuwa wamejaa wanaangalia hiyo nyasi ukitingiza kichwa wanasema umepoteza point <laughs> sasa unakaa ngumu kama kichiti mpaka eh, watairi wa kumalisa ni sherehe ambazo hakuna mtu anayetaka kushindwa na mwenzake kupiga densi na katika sherehe hii hakuna tofauti yoyote akina mama watoto na wanaume wote wanacheza kwa madaha na mishawasho tunakutana na wazee ambao wanatufafanulia maana ya miti mitatu iliyopandwa kwenye boma na nyama ambayo imewekwa kwa mojawapo ya miti hii hapa wanapaita na mwima hivi vichiti vinamaanisha ni nyumba ya utamatuni nyumba ya watu wa, wa samani wa, wa uko sasa hii nyumba mlangoni wake huwa wanamwaka damu wakichinja ngombe ya utamatuni alafu wakisha mwaka hii damu ndio mtoto wanatayarisha mambo yake yote itakuwa imekamilika wakuuka wetu wanakaa katika kati ya hizi vichiti vitatu hizi Eh hey, hii ndio inaitwa tu nyumba yani nyumba ya ukoo. Ni nyumba ya ukoo. Eh. Hey. Hii inaitwa na muima kwa kibukuzi. Miti inakatwa miti tatu. Hii ni kwa udamaduni hii ni lushola. Hii ni nyunguti na alusunu. 
Sasa ile ma, mabaya ambayo inakuja hii inarudisha, inaenda mbali. Sasa hii ndogo ndio kurudisha mabaya. Na hii chocho kile kipaya ambayo inaonekana inairusha mbali tena. Mm. Na hii ndio kingi yenyewe. Eh. Sasa hii kazi yake ni gani? Hii ndio unyapara kwa hizo sote. Wavulana wanaingia kutoka kwa mjomba wakisindikizwa na kundi la vijana ambao wanaimba kwa mbwembwe, pia nami na jiunga nao kwenye sherehe kila mtu akiimba huku ngombe aliyeletwa kutoka kwa mjomba akiwa mbele. Wanaondoka kwenda kulala saa sita. Ikiwa ni siku yetu ya pili kuandamana na vijana hawa ambao wanapashwa tohara leo asubuhi tunaelekea mtoni. Mahali speciali ambapo wavulana hao wanaingia ndani ya maji baadaye wanapelekwa kupakwa matope kama inavyotaka mila na desturi. Hawapakwi na mtu yeyote. Wanapakwa na mmoja wa familia ambaye ameteuliwa na familia. Hapo hapo kuna maneno ambayo wanaambiwa wavulana hawa kabla ya kuwekwa nyasi maalum kichwani ambayo wanaita network. Na wale wasichana ambao wameandamana nao kuwabebea mizigo yao pia wanapakwa tope. Udongo huu ni baridi sana na vijana hawa hawasiti kutoonyesha kwa mitetemeko yao. Baada ya hapo safari ya kuelekea nyumbani ili vijana wapashwe tohara inaanza rasmi. Mmoja wapo ya mambo ya kuzingatiwa ikiwa wanaporudi nyumbani hawawezi kutumia njia waliyokuja nayo kuepuka maswala kama ushirikina. Katika msafara huu wa kwenda nyumbani kuna kundi la kwanza la vijana barobaro ambalo linatangulia mbele na nyimbo tofauti mara kwa mara wanasikika wakijiita machambasi maana yake majambazi ambao kazi yao kubwa ni kusafisha njia kwa kundi linalokuja na kijana ama vijana watakaopata tohara. Kundi la pili likiwa na vijana ambao ndio wanaoenda kupashwa tohara. Vijana wanatembea kwa mwendo mrefu na tunapofika kwenye lami wanaomba ruhusa ya haja ndogo ambayo wanapewa kusimama vile walivyo bila kujiguza popote na kutimiza haja zao na baadaye safari inazidi kusonga mbele. Kule nyumbani ngariba ambao ndio wanaopasha tohara wamesimama na kuweka mipango yao sawa. Wazee wanaendelea na shughuli zingine katika matayarisho na baba amebadilisha na kuvaa kishujaa. Wakati watoto wanapofika kila kitu kinafanyika haraka na chini ya sekunde kumi, ngariba wanamaliza shughuli zao. Baada ya hapo vigeregere vinashamiri huku watu wakileta zawadi haswa pesa na hapa kuna tukio ambalo linatokea na inabidi tutafute maelezo ambayo tunayapata kutoka kwa mzee wa Mbuyusi. Mwenye alikuwa ameketi chini pale ameshachielewa Wajua si walikuwa watoto wawili na manduku wameleta wame, kulingana ushirikiano wao wameamua kutairisha hao watoto kwa poma ya huyo nduku mkubwa so tulikuwa na watoto wawili huyu ya kwanza alika, aliamua kukaa chini kwa sababu alikuwa amechielewa tiari kutoka kwa familia yake Anajua hata akisimama mpaka saa kumi ya chioni huko hata uweza kupata hiyo ngombe lakini huyu mwingine kwa vile alikuwa anachunga ngombe vile mmeona uh, ngombe wamekuwa pale wengi anajua baba yangu alikuwa amejiweza na ako na ngombe kwa hivyo kati ya hilo kikundi cha ngombe anajua akisimama hivi mpaka afanye nini apewe ngombe kwa sababu kile kile kitendo amefanya pale amekuwa kama shujaa amesimama pila waziwazi wazi, hata nyinyi mmeshuhudia amekaa pale ametairishwa pila kukuwa na uoka wowote sasa ile yule ngombe ambaye amepewa ni ngombe wake ama baadaye anaweza kuchukuliwa hiyo ngombe ni yake kabisa Mwenyewe sasa uamusi ni wake atakayefanyia ni nini 
anaweza ka inaweza ruti kwa hilo eh, kikundi cha ngombe na iendelee kukaa pale wakati anaweza kuchipatia chiko anaweza fanya nini anaweza peleka kama mahari ama kwa saa hii tunatilia maanani ya masomo ikiwa mzazi ameweza lemewa kwa njia moja ama nyingine anaweza shirikiana sasa ni ombi kwa huyu kichana huyu mzee anaweza omba ye wacha tukupelekee kwa shule kwa sababu nimelemewa moja au mbili sasa uamuzi ni yake sio kulazimishwa hiyo ngombe ni yake kabisa saa tatu asubuhi vijana wote wawili wakiwa sasa wamepashwa tohara hili katika mila na desturi za jamii ya Bukusu kutoka magharibi ya Kenya linawapitisha moja kwa moja kutoka utotoni hadi katika utu uzima ndio mwisho wa simulizi yetu ya tohara ya jamii ya Bukusu simulizi wako nimekuwa timu Mwako.